peruspalvelun ministeri. Todellakin hän ei halunnut tulla. Hän venkoili ja sitten esukunta ilmoitti, että ministeri tulee vain, jos ohjelman kärki on sote. No, sotesta ei nyt puhuttu, niin hän ei täällä ole, mutta ilolla tervehdin sinua, Toni Bachmann, tällä kertaa ilman november viimeisiä. Tota, niin, no, joo, ne oli upea ote. <laughs> Vasemmistoliiton tuki on ollut teille tärkeä siinä hallituksessa. Nyt vasen siipi heikkenee. Mitä mieltä sä olet siitä, että Paavo Hengi jättää hallituksen? Ei hallituksessa minä tukipuolueet, että kyllä kaikki puolueet on yksin omilla... Ideologisesti samaa pataa kuin... Kyllä jokainen puolue on omilla eväillä hallituksessa ja näistä eväistä tulee meille tämä vanha tarina, jossa kaveri läks retkelle ja ensin päätettiin, että syödään toisen eväät. Ja sitten kun tuli aika, että olisi tänne syödä sen toinen, sitten puheenjohtaja todettiin, että jokainen syö omat eväät. Ja minusta tuntuu, että nyt Paavolle kävi vähän tällä tavalla tässä, että kun on katsonut julkisia lausuntoja, niin... Ne asiat, joita Paavo on pitänyt suurena saavutuksena, niin hän jättää kertomatta, ketkä on ne rahat tässä ratkaisussa niihin sinun saavutuksiin. Ja kun urheiluministeri puhuu aina reilusta pelistä, niin minun mielestäni se ei ole ihan reilua peliä. No, mä oon sanonut, että me ollaan ylpeitä siitä, mitä me ollaan yhdessä tehty kolme vuotta ja vaikeita päätöksiä, mutta oikeudenmukaisia päätöksiä. Puhun tästä ratkaisussa. Mutta tässä ratkaisussa, niin jos katsotaan tuota grafiikkaa, joka joka niin kuin 1,6 miljardia, joka tarkoittaa noin 8,500 miljoonaa euroa leikkauksia, 700 miljoonaa veronkorotuksia, maksujen korotuksia, niin se olisi voitu tehdä toisinkin. Ja nyt haluttiin tehdä enemmän leikkauksia kuin esimerkiksi veronkorotuksia. Me oltaisiin kaikkein kipeimmät leikkaukset voitu, voitu välttää, jos me oltaisiin puututtu tähän vero, veropuoleen ja tehty siellä enemmän ratkaisuja. Ja tämä on niin kuin siis se, että ymmärrän tietysti, että kun, jos ollaan valmiita luopumaan siis 50-50 periaatteessa veroja ja menoleikkauksista, niin mm-hmm. silloin siinä oli, oli vaikeuksia, mutta et, ajatellaan tätä ratkaisua, että se mistä ei paljon julkisuudessa puuttuu, että esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon maksut tulee nousemaan, joka tarkoittaa siis terveyskeskusmaksuja. Tämä on sellainen tilanne, että kun me pitää sopeutua.